Hi, welcome to this video. In the video, la day 19 applicate marketing challenge 30 days thousand dollar challenge la rukon. So in the video, la maina paaka paro abdi na pono video la vande na ma WordPress installation pati pato. In the video, la ur applicate marketing site. Eda door niche. Anala na yoga niche de terke. Eda door niche de te. Adi ko vande abdi applicate marketing arrange pantra de abdi pantra de pantra de na the video la soli terke. So in the video paarenge. Okay, ingla. Board is all this is the WordPress code dashboard interface. Interface interface now one of the rumbo technical irregular interface in the either kami your board all of the so or the interface wherever a marco either on the WordPress order interface. So I think the planning but it's end up on a no in rather path the conga. Ungalik mass at the Sarva Sadarma or Lecheru, Varaki, Vermana Varaki, India, the Enoda Purpa, the Kinning is Aya India, the Enoda channel, subscribe Panita, and a portal videos of follow up on Alepo, the Ipa Vanta, and the dashboard la appearance of Din Triada, the themes circle, and the themes are click punning in a year can away default twenty twenty, twenty nineteen, twenty seventeen of Dinra themes, so where the themes on the default Irko Namaka and the themes on the Namaka Teva Pada, so Adanara Namena Pandro, add new. Abdin tra button on the mail erko on the add new button a click pandro. So click pan on name Ungulakitavana related themes yen and themes veno, Edika Haveno, Abdin tra the one the Ungulaka Kamiko. So other than the number themes select panikela, ill aware of the themes near purchase panuchal panikela. Either one the naipo Ungulaka sold a video local themes elame, Ninga purchase panavendi, Avasi and Gadia, either one the free themes, either one the Astra Abdin type panina, either one the Rombo 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 popular on a WordPress theme, either very light weighted theme, and another loading speed Ungulaka Nalla Rako. Plugin so and then Allah respond to ho. Elementor Abdin page builder lay the work. So on the Elementor page builder, but you look separate videos now. You look upload punny or try. Sering la. So Elementor Abdin page builder with a ho. So on the either one the applicate marketing, the way on a plugin see the element under plugin center the one make a day other. If any your normal website panana, the PHP coding as the lapana either on the plugin install panutala poda, the other valley as the path to grow. So in the themes in the board. Visit site boy paring. So visit site la boy pathing a bin rabachatla. Model over a WordPress blog on the Kamichurgo. So it on the other on the slight changes I or a WordPress blog on the Kamiko. So Patina model la Kamchadina Anglic path a WordPress installation pana the capra. If on the theme install pana the capra, are they website one the where a maru or slight changes soda Kamiko. So, other one the Ungulakipana display Pandra Pathingla. If model of one the Vera Mari Kamicha, Ade theme, and the theme installation not under the Capra FD Kamik in the other. So, either Capra one the Namasaya and the end and a plugin subdin drug on the appearance of Kikila, themes of other Kikila Pathina, plugins and drug. Either one the default plugins are under Yirko, either Boha, Nama, Pudu plugins, N and Venun rather add Pana Arambicano. So, either one the N and a plugin served in Pathina. First, we install the plugin pair on the Elementor. Elementor is the page builder plugin. And the page builder plugin is the page builder plugin. One website is a page. And the website is a page. You can edit it, edit it, design it, add it, remove it. So, this is the use of the Elementor page builder. So essential add-ons when the irk, essential add-ons when the elementor page builder la rumba the and the add-ons installation panikerla activate panikerla. So in the Mari when the like elementor page builder panikerla essential add-ons is the main install panni activate paniringa sering la. So elementor page builder activate paniacha the gapper essential add-ons on the activate paniache. So elementary activate panna the kapra, essential add-ons activate panna the kapra, enna panna no abdin rabachatla, three dashboard number poirno. Poet and the plugins la on the installed plugins la perfect install ayrka abdin rada nama check pandra. So as install ayrka, ada kapra pathing ena, nama installed plugins a click panning ena le, ungalaki ede the installed plugins and in the pathing ena, elementor on the rich, essential add-ons for elementor abdin rada on the rich. So, this is activate panir. Essential add-ons for Elementor and activate panala. So, Ipa vande is activate panir. Saring la. So, Ipa vande enna abdina. Add the nama saya for the enna abdin pathing abdinda. So, either vande nama activate panir. So, the activate panna vodane. 
நமக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளோட இன்னொரு பிளக்கின்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் நியூ அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை பார்த்தீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு பிளக்கின் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அந்த பிளக்கின்னோட பேர் என்ன அப்படின்னா ப்ரிட்டி லிங்க்ஸ் நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இந்த பிளக்கின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பிளக்கின் எதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான பிளக்கின் அப்படின்னா அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங் டூல் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பிளகின் இந்த ப்ரிட்டி லிங்க்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங்கில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண உடனே ஒரு லிங்க் ஒருத்தவங்க கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா அப்ளிகேட் லிங்க்கு அது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அது யாரோடது என்ன ஏதுன்றது உங்களுக்கு தெரியாது ப்ளஸ் அதை ஷார்ட் லிங்க் ஆக்குனீங்க அப்படின்னா பெருசாக இருக்கிறது வந்து அந்த அளவுக்கு அட்ராக்ட் பண்ணவே பண்ணாது ஸோ அதை ஷார்ட் லிங்க் ஆக்கி அதை க்ளோக் பண்ணி அதை ஹைட் பண்ணி உங்களோட வெப்சைட்டுக்கு ஏற்றாப்புல இதை எனேபிள் பண்ணிக்கிடலாம் க்ளோக் பண்ணி அதை ஹைட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட வெப்சைட்டோட லிங்க் மாதிரியே ஆக்கிக்கிட்டு உங்களுக்கு இது பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரிட்டி லிங்க்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எதுக்குன்னா அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங்க்கு ரொம்ப மிக முக்கியமான இது இதுவும் வந்து ஒரு ஃப்ரீ பிளகின் தான் ஸோ அதை பண்ணிடுங்க ஸோ அப்பியரன்ஸ் போய் இப்போ தீம்ஸை கிளிக் பண்ணுறீங்க ஸோ தீம்ஸ் ஓப்பன் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸோ இது கஸ்டமைசேஷனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ கஸ்டமைஸ் ஆப்ஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகும் சரிங்களா ஸோ கஸ்டமைஸ் ஆப்ஷன் வந்து கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு இன்டர்நெட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கிறனால கஸ்டமைஸ் ஆப்ஷன் கொஞ்சம் லேட் ஆகுது ஸோ கஸ்டமைசேஷன் இதுக்கு டேஷ்போர்டு இது ஓப்பன் ஆனதுக்கு அப்புறம் அப்போ டேஷ்போர்டு ஓப்பன் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கஸ்டமைசேஷனில் உங்களுக்கு சைட் ஐடென்டிட்டி கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வெப்சைட்டை எப்படி எடிட் பண்ணணும் எப்படி எடிட் பண்ணுறது எப்படி ஆட் பண்ணணும் எல்லா ஒரு ஆப்ஷன்ஸும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னன்னா என்வேன்டோ அப்படின்ற ஒரு பிளக்கின் இருக்கும் இந்த என்வேன்டோட இது பார்ட் என்ன அப்படின்னம்னா அதோட டிஜிட்டல் அசர்ட்ஸ் உங்களுக்கு தேவையான டிஜிட்டல் அசர்ட்ஸ் டிஜிட்டல் எலிமெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ அந்த என்வேன்டோ எலிமெண்ட்ஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அந்த என்வேன்டோ இதையும் நீங்கள் ஒரு பிளக்கினில் என்வேன்டோன் டைப் பண்ணிக்கிட்டு அந்த பிளக்கினையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிருங்க இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்வேன்டோவை இன்ஸ்டால் பண்ணிருங்க இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ கஸ்டமைசேஷன் இதுக்கப்புறம் கூட நீங்க பண்ணலாம் ஸோ பிளகின்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரிட்டி லிங்க்ஸ் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எலிமெண்டர் பண்ணோம் எலிமெண்டர் ஆட் ஆன்ஸ் பண்ணோம் இப்ப வந்து நம்ம பண்ணிருக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா என்வேன்டோ எலிமெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்ப வந்து நம்ம செய்ய போறது என்ன அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம பிளகின்ஸ் ஆட் பண்றோம் ஆட் பண்ணி அது ஆக்டிவேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ ஆக்டிவேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே இப்போ ஆக்டிவேஷன் ஆயிடுச்சு ஆக்டிவேஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம இப்போ பேஜஸ் எடிட் பண்ணிக்கிடலாம் பிளாக்ஸ் இது பண்ணிக்கிடலாம் எந்த இது வேணுனாலும் நம்ம பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ இந்த டைம்ல ஸோ இது லோடிங் ஆகிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகுது இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம்னால ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சைட்டை போய் விசிட் பண்ணுறோம் ஸோ சைட்டை விசிட் பண்ணும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் தீம்ஸை இன்வால் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஆனால் எந்த ஒரு பேக் இமேஜஸ் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா ஸோ அப்பியரன்ஸ் போய் தீம்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் தீம்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம ஆஸ்ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் பட் ஆனால் ஆஸ்ட்ராவில் தேவையான பிளக்கின்ஸ் எதுவுமே நம்ம வந்து நார்மல் பிளக்கின்ஸ் எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம் பட் ஆஸ்ட்ராக்குள்ளே இருக்கிற பிளக்கின்ஸில் வந்து அப்பியரன்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அங்கே ஆஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்றோம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டு பார்த்துக்கோங்க அப்பியரன்ஸு கீழே ஆஸ்ட்ரா இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அங்கே ஸ்டார்ட்அப் டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு அதை பார்த்தினா டிஸ்கிரிப்ஷன் வரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து கீழே வந்து இன்ஸ்டால் இம்போர்ட்டர் பிளக்இன்னு இருக்கும் ஸோ அதையும் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்டார்ட்அப் பிளக்இன்ஸில் வந்து என்ன பண்ணணும் ஸ்டார்ட்அப் பிளக்இன்ஸ் என்ன என்ன அப்படின்றது இருக்கும் 
how to import pandrathu keela import plugin set irukum adha click panna kuda podum so ipo vande ninga import plugin click pannirenga import plugin abindrathu enna abindna templates irukku illaingala starter templates adu enna page builder venum abindrathu ipo namak kekudhu so adha click panna unne enna page builder venum abindrathu kekudhu adha elementor abindra page builder select pannikonga ena elementor vande nama yerkanave nama plugin install pannirukom so elementor click panna odane paathina irukra ella templates um ungalku display aagum ஒரு <laughs> சர்ச் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சூட்டபிளா அப்ளிகேட்டது வந்து இப்போ நம்ம யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து இதை வச்சு அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங் கூட பண்ணலாம் ஸோ யோகா மேட்டை வந்து நீங்க அமேசான் அப்ளிகேட்ல பண்ணலாம் யோகா ட்ரெஸ் பண்ணலாம் யோகாக்கு தேவையான டானிக்ஸ் நியூட்ரிஷன் இது எல்லாமே அமேசான் மார்க்கெட்ல இருக்கும் இதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் விசிட்டர்ஸ் வந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு ஐநூறு பேர் உங்களோட வெப்சைட்ட பாக்குறாங்க அப்படின்னா அதுல நூறு பேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணா கூட உங்களோட டெய்லி வருமானம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆயிரம் டாலர் வரும் சோ இந்த வெப்சைட்ஸ்ல இருக்கிற டெம்ப்ளேட்ட நான் இம்போர்ட் பண்றேன் உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள் டெமோ காமிக்கணுன்றதுக்காக சோ அதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிடுறேன் சோ இம்போர்ட் பண்ண உடனே அந்த வெப்சைட் வந்து இம்போர்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லி இம்போர்ட் ஆகுது இப்ப வந்து நான் சைட்ட போய் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்க சோ இது வந்து ஒரு ஃபுல்லி ஒரு கலர்ஃபுல் சைட்டா மாறி இருக்கும் ஏன்னா நான் டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து ஸ்டார்டர் டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் சோ அதனால நான் திருப்பி வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாக்குறேன் சோ இந்த ஸ்டார்டர் டெம்ப்ளேட்ல வந்து நல்ல பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வெப்சைட்டோட லுக் வந்து இப்ப நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அந்த யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டர் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த இதுவே உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு சோ இது டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் யோகா அந்த குண்டலினி யோகா ஸ்லோ யோகா எல்லாமே இருக்கு சோ இப்ப வந்து ஏர்ன் ஃப்ரம் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவார்டட் இன்ஸ் ஆவா இன்ஸ்ட்ரக்டர் நியூ ஜெர்சில இருக்கிறது இது அமெரிக்கன் தான் பேஸ்டா இருக்கிறதுனால சோ அந்த இது இருக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சோ மை பிளாக்ஸ் இருக்கு பிளாக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டேஷ்போர்டு கிளிக் பண்றீங்க கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பண்றேன் <laughs> அந்த பேஜோட பேர் ஹோம் கிரியேட் பண்றேன் உங்களுக்கு ஒரு டெமோ செஷன் காமிக்கணும்ன்றதுக்காக தான் ஒன்னு கவனமா இதை பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் டேஷ்போர்டு போறேன் டேஷ்போர்டில் பேஜஸை கிளிக் பண்றேன் பேஜஸ்ல வந்து ஆல் பேஜஸ் போயிட்டு அதில் பார்த்துட்டு ஆட் நியூ மேல இருக்க ஐக்கானை கிளிக் பண்றேன் பேஜஸ்ல ஹோம் கிளிக் பண்ணிட்டு அப்டேட் பண்ணிடுறேன் அந்த பேஜஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரிபியூட்ஸ் கண்டென்ட் லேவுட்ல ஃபுல் இதில் பண்ணிடுறேன் ஸோ அடுத்து வந்து பிளாக்னு டைப் பண்றேன் அடுத்து ஒரு பேஜ் புது பேஜ் கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதை பப்ளிஷ் பண்ணி முடிச்ச உடனே அடுத்து ஒரு பேஜ் ஒண்ணு கிரியேட் பண்றேன் கிரியேட் பண்றேன் இப்ப முதல்ல என்ன பேஜ் கிரியேட் பண்ணேன் ஹோம் கிரியேட் பண்ணேன் இப்ப அடுத்து வந்து பேஜ் என்ன கிரியேட் பண்றேன் பிளாக் கிரியேட் பண்றேன் அடுத்து வந்து இப்ப நான் செய்ய வேண்டியது என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா எடிட்ட கிளிக் பண்றேன் அந்த ஹோம் பேஜ் நான் கிரியேட் பண்ண இல்லைங்களா அதுக்கு மேல இருக்கிற எடிட் பேஜ கிரியேட் கிளிக் பண்றேன் So, edit page இப்ப நமக்கு ஓபன் ஆகுது எடிட் பேஜ் ஓபன் ஆன உடனே எடிட் வித் எலிமெண்டர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நம்ம கிளிக் பண்றோம் சோ எடிட் வித் ஆப்ஷன் வந்து இருக்கு பாத்தீங்கன்னா எந்த பேஜ் வேணுமோ அந்த பேஜ்ல போய் நீங்க எடிட் வித் எலிமெண்டர் எதை மாத்தணும்னு நினைக்கிறீங்களோ 
அந்த பேஜுக்குள்ளே போனீங்கன்னா மேலே எடிட் வித் எலிமெண்டர் இருக்கும் அங்கே போய் நீங்கள் எடிட் வித் எலிமெண்டர் கொடுத்தீங்கனாலே அது நார்மலோட பேஜ் பில்டர் ஓப்பன் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ அப்புறம் வந்து மெனுஸ் கிளிக் பண்ணுறோம் வீட்டுக்கே கிளிக் பண்ணிடுறோம் லகின்ஸ் போய் ஸோ ஸ்டார்டர் டெம்ப்ளேட்ஸில் இது ஆட் ஆகியிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த டைமில் இது வந்து எஸ்எஸ்எல் சைட் இன்ஃபர்மேஷன் இது சைட் இது அது வந்து நான் இது ஒரு வந்து ஆக்சுவலாக நான் இப்போ காமிக்கிறது வந்து சைட் இன்ஃபர்மேஷன் இது ஸோ இந்த பிளகின்ஸில் போய் ஆட் நியூ கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வந்து சைட் கிரவுண்டில் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ஏன்னா அது லோட் ஆகிட்டு இருக்கும் அது வரைக்கும் நான் இதை சொல்லிடுறேன் இப்போ லகின்ஸ் போய் ஒரு சைட் கிரவுண்டில் உள்ள நீங்கள் வந்து ஹோஸ்டிங் ப்ரொவைடர் வாங்கினீங்கன்னா எஸ்எஸ்எல் அவங்க ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ சைட் கிரவுண்டில் போய் எஸ்எஸ்எல் ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்கன்னா அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னோம்னா ஸோ இது வந்து பிளகின்ஸ் போயிருங்க அப்பியரன்ஸ் போய் அந்த பூட்டு மாதிரி ஒரு சிம்பிள் காமிச்சு இல்லையா அதுதான் எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட் இருக்குன்றதுக்குரியது ரியலி சிம்பிள் எஸ்எஸ்எல் அப்படின்ற பிளகினை டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட் வந்து ஏற்கனவே இதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சைட் கிரவுண்ட் ஹோஸ்டிங் கம்பெனிலேருந்து இதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி விட்டுட்டு போய் விட்டுட்டு செட்டப் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டீங்கனாலே போதும் அது நாட் செக்யூர் அப்படின்ற இடத்துல வந்து எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட் அதுவே க்ளோஸ் ஆகி வந்துடும் ஸோ ரியலி சிம்பிள் எஸ்எஸ்எல் அப்படின்ற பிளகின் ஆட் பண்ணிட்டு அதை இன்ஸ்டால் நவு கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா கொடுத்துட்டீங்கனாலே இட்ஸ் மோர் தென் இனஃப் உங்களுக்கு வந்து அது இன்ஸ்டால் ஆயிரும் சரிங்களா ஸோ இந்த இடம் தான் நான் இப்போ காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் பார்த்தீங்களா இதில் வந்து அந்த பூட்டு சிம்பிளே வந்துடும் ரியலி சிம்பிள் எஸ் இந்த பிளக்கின் ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஏற்கனவே சைட் கிரௌண்டில் வந்து இது கொடுத்துருப்பாங்க சும்மா நீங்கள் செட்டப் மட்டும் ஆன் பண்ணி விட்டீங்கன்னா போதும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பேஜஸ் ஆஃப் எலிமெண்டர் இதாகிட்டு இருக்கு ஸோ அது ஓப்பன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ அபவுட் மீ எந்த செஷன் எந்த பேஜ் இது பண்ணணுன்னாலும் அந்த பேஜுக்குரிய இதை வந்து நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் அது ஓப்பன் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து கான்டாக்டர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ தேவையில்லாத பேஜஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதெல்லாம் நம்ம ட்ராஷில் போட்டுருவோம் ஏன்னா அது தேவையில்லை நமக்கு நமக்கு என்ன பேஜஸ் மெனூஸில் இருக்கணுமோ அதை மட்டும் ஆட் பண்ணி விட்டுட்டா போதும் ஸோ நமக்கு தேவையில்லாத பேஜஸ் நிறையா இருந்துச்சுன்னா அதை டெலிட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பேஜஸ் எல்லாத்தையும் நான் டெலிட் பண்ணிட்டு எந்த பேஜ் வேணுமோ எந்த பேஜஸை நம்ம எடிட் பண்ண ரெடியாக இருக்கோமோ அந்த பேஜஸை மட்டும் நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம் எந்த பேஜஸை நம்ம போஸ்டில் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ பிளாக்ஸில் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த பேஜஸை மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து எல்லாமே தீம்ஸ் இதெல்லாம் எதுவுமே வெளியில் நிறைய ஒர்க் ப்ளஸ் தீம்ஸ் பெய்டு தீம்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஃப்ரீ தீம்ஸே போதுமானது சரிங்களா ஸோ அது தீம்ஸில் போய் ஒரு ஆட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு இந்த பிளக்கின்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க பேஜஸ்ஸை இன்ஸ்டால் எடிட் பண்ணணும் அதில் பேஜஸில் சேஞ்சஸ் பண்ணி இமேஜஸ் நீங்கள் கூகுளில் இருந்து ஒரு இமேஜ் போட்டு கூட இல்லை உங்களோட இமேஜை போட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச இமேஜஸ் கூட எடுத்து கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து எந்த பேஜை எடிட் பண்ணணும் எந்த பேஜ் ஆட் பண்ணுன்றத அப்பியரன்ஸ் போகிறீங்க அப்பியரன்ஸு டேஷ் போர்டு போகிறீங்க டேஷ் போர்டில் இருக்க பேஜஸ் ஆட் பண்ணுறீங்க ஆட் பண்ணிட்டு பண்ணுறீங்க ஸோ இது ஓப்பன் ஆயிருச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து அந்த இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது எலிமெண்டர் மோடில் வந்து அந்த பேஜ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ அந்த எலிமெண்டர் மோடில் டிஸ்பிளே ஆகும்போது இந்த இதை வந்து நம்ம பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ இந்த இமேஜை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ வேறு இருக்கிற செக்ஷன்ஸை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கிடலாம் நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை நம்ம செஞ்சுக்கிடலாம் சரிங்களா ஸோ பேஜஸ் போகிறோம் ஆல் பேஜஸ் போயிட்டு எடிட் பண்ணிடுறோம் எடிட் வித் எலிமெண்டர் கொடுத்துட்றோம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இப்போ சேஃப் மோடில் இருந்து நல்ல சேஃப் மோடுக்கு வந்துருச்சு 
இப்போ ஹோம் இருக்கு ரைட்டுங்களா இப்ப இந்த செக்ஷன் நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ப்ரொமோட் பண்ண போறோம் இந்த டெம்ப்ளேட்ல வந்து இது ஆக்சுவலா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ட் இருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷன் நல்லா நல்லா நோட் பண்ணுங்க எப்படி நான் செக்ஷனை ஆட் பண்றேன் எப்படி செக்ஷனை டெலிட் பண்றேன் அப்படின்றத பாத்துக்கோங்க சரிங்களா எது தேவை தேவையில்லைன்றது இல்லை நீங்க உங்களோட நீஷ் என்ன நீஷ்ன்றது நீங்க எந்த கம்ஃபர்டபுளா எந்த நீஷ்ல கம்ஃபர்டபுளா இருக்கீங்களோ அந்த நீஷ் பத்தின இதுதான் இது சரிங்களா சோ ஒரு செக்ஷன் ஆட் பண்றது எப்படி அதை எப்படி டெலிட் பண்றது எப்படி என்னென்ன இதை டெலிட் பண்ணணும் என்னென்ன ஐகான்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஆட் பண்றதுக்கு அப்படின்றது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு இப்ப காமிக்கிறேன் சரிங்களா சோ இப்ப வந்து ஒரு போஸ்ட் கிரிட் இருக்கும் அந்த போஸ்ட் கிரிட் ஆட் பண்ணி ஒரு செக்ஷன் ஒண்ணு ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஆட் பண்ணிட்டு போஸ்ட் கிரிட் ஆட் பண்றேன் சரிங்களா சோ இத லிஃப்ட் பண்ணி போஸ்ட் கிரிட் ஆட் பண்ற போஸ்ட் கிரிட்ன்றது என்னன்னா நீங்க எத்தனை போஸ்ட் போடுறீங்களோ அந்த போஸ்ட நல்லா வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி அலைன் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கும் சரிங்களா இப்போ இப்ப ஒரு செக்ஷன் ஆட் பண்றது எப்படி அதுல எப்படி போஸ்ட் கிரிட் ஆட் பண்றது சோ இமேஜஸ் எதுனாலுமே நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோ லோகோ வேணா லோகோவும் நீங்க வேற லோகோ போடுறதா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் இல்ல லோகோவை ரிமூவ் பண்றதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் சோ இது வந்து டெம்ப்ளேட்ஸ் எடுக்கிறது எடுக்கணும் எடுத்துக்கலாம் பட் டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு நமக்கு தேவைப்படாது ஸோ நான் வந்து இப்போ வந்து செக்ஷன்ல ஆட் பண்ணிருக்கேன் இப்போ போஸ்ட் வந்து ஹலோ வேர்ல்டுன்னு இருக்கிற ஏற்கனவே போஸ்ட் வந்து அது ஆட் ஆகிருக்கு சரிங்களா ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் யோகா இது எல்லாமே இருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷன்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னு இந்த செக்ஷன் எனக்கு தேவைப்படாது அதனால அதை டெலிட் பண்ணி விடுறேன் அது போயிருச்சு ஸோ டெஸ்டிமோனியல்ஸ் இருக்கு டெஸ்டிமோனியல்ஸ் இருக்கு அந்த டெஸ்டிமோனியல்ஸ் டெலிவர் பண்ணி விடுறேன் சரிங்களா ஸோ வந்து யோகா அசல டிஃப்ரெண்ட் ஹத்தா குண்டலினி இனிஷியேட்டிவ் யோகா இது எல்லாமே வந்து ஒரு அட்ராக்ஷனுக்காக தேவை அது கொண்டு விட்டுருக்கும் நான் வந்து சொல்றது அப்படியே நீங்க ஃபாலோ பண்ணுன்றது கிடையாது இந்த இதுல நீங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது எந்த இதை ஆட் பண்ணணும் எந்த இதுல ஆட் பண்ணக்கூடாது உங்களோட நீஷ் என்ன நீஷ்ன்றது நீங்க எதுல கம்ஃபர்டபுளா இருக்கீங்கன்றதான் ஸோ ஆட் பண்றது எப்படி டெலிட் பண்றது எப்படின்றத உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் எந்த பேஜா இருந்தாலும் அந்த பேஜ்ல போய் அந்த பேஜ்ல இருக்கிற கஸ்டமைசேஷன் எலிமெண்ட்ஸை பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கிறலாம் டெலிட் பண்ணிக்கிறலாம் ஸோ எலிமெண்டர் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் என்ன ஏதுன்றது உங்களுக்கு செப்பரேட் வீடியோவா போடுறேன் இப்போ வந்து நான் பிளாக் செக்ஷன் போறேன் ஸோ அந்த பிளாக் செக்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பிளாக் செக்ஷனை நான் எடிட் பண்றேன் சரிங்களா ஸோ அந்த பிளாக் செக்ஷனை எடிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ அந்த பிளாக் செக்ஷன்ல லேஅவுட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கு ஸோ கஸ்டமைஸ்டு செல்லிங் லேவுட்டு இருக்கு ஸோ நோ சைட் பார் கொடுத்துருங்க அப்புறம் வந்து ஃபில் வித் எல்லாமே இருக்கு ஓகே ஸ்ட்ரெச்ட் இருக்கு ஸோ அப்டேட் பண்ணிடுறோம் ஸோ எடிட் வித் எலிமெண்டர் கிளிக் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து ஒரு பிளாக் கிரியேட் பண்ணுறது எப்படின்றத உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் அப்போ வந்து என்னால் இப்போ டெமோவில் இருக்கிறனால எங்களால் டைப் பண்ணி ஒரு ஒரு மெஷன் மெத்தட் டைப் பண்ண முடியாது அதனால் ஒரு டம்மி டெக்ஸ்ட் எடுத்து அதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ பேஜஸ் போயிட்டு பிளாக் போயிடுறேன் பிளாக்ஸ் போயிட்டு கிளிக் பண்ணிடுறோம் அடுத்து வந்து செட்டிங்ஸ் போயிட்டு அந்த போஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அது எப்படி டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ அது ஃப்ரண்ட் பேஜ் டிஸ்பிளே ஆகணும் இல்லை முதல்ல வந்து அதில் செட்டிங்ஸ் போயிட்டு மை பிளாக் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கான்றத பார்க்குறோம் ஸோ இது ஓகே அடுத்து வந்து ஓகேங்களா இது செட்டிங்ஸ் போகிறோம் போயிட்டு வரோம் ஃபஸ்ட்டு பிளாக் போய் எடிட் பண்ணிடுறோம் இமேஜஸ் இது பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து ஜென்ரல்ஸ் போயிட்டு ரைட்டிங் இருக்குது ரைட்டிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்க்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரலில் புக் பண்ணோம் எல்லாம் ஓகே
ஸோ அதே மாதிரி ரைட்டிங் செட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கிறோம் எழுதுற செட்டிங்ஸ் அதுவும் ஓகேவா இருக்கு சரிங்களா அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ நான் சொல்கிறேன் அடுத்து நீ கேட்டகரி வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து ரீடிங் அதை கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணால் இங்கே வந்து ஏற்கனவே வந்து யுவர் லேட்டஸ்ட் போஸ்ட் இருக்குல்ல அதில் இருக்கக்கூடாது ஸோ ஸ்டாட்டிக் பேஜ்னு இருக்கணும் அதை ஹோம் செலக்ட் பண்ணிடுறீங்க இந்த போஸ்ட் பேஜ் இருக்குல்ல அதில் வந்து இந்த பிளாகை செலக்ட் பண்ணுறீங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹோமில் பிளாகை செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்போனா தான் நீங்கள் என்னென்ன பிளாக் டைப் பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாமே இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் எடிட் பண்ணிடுறீங்க முதல்ல பிளாக் செக்ஷன் போயிட்டு பேஜஸ்ல போறீங்க பிளாக்ல போயிட்டு எடிட் பண்ணி வாங்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் செட்டிங்ஸ்ல போய் ஸ்டாட்டிக் பேஜ்ல ஹோம் பேஜ்ல ஹோமும் போஸ்ட் பேஜ்ல வந்து பிளாகையும் ஆட் பண்ணிடுறீங்க அப்படின்னா தான் அந்த பிளாக் ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு டிஸ்கஷன் போயிடுறீங்க மீடியா போயிடுவீங்க அது சேவ் பண்றீங்க இப்போ கடைசியா வந்து ரொம்ப இதுல இந்த ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணியாச்சு இல்லைங்களா ரீடிங்ல இப்ப வந்து பெருமா லிங்க் அது கீழே இருக்கும் பாருங்க டிஸ்கஷன் மீடியா அதுக்கப்புறம் மீடியாவே கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா இமேஜ் சைசஸ் எந்தெந்த சைசஸ் ஆஃப் இமேஜஸ் இதெல்லாம் இருக்கணுன்றது அடுத்து வந்து பெருமா லிங்க்ஸ் இதை பாருங்க இதுல வந்து டே அண்ட் நேம்னு ஏதோ ஒன்று இருக்கு அது இருக்கக்கூடாது அந்த போஸ்ட் நேம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா அதை தான் கிளிக் பண்ணணும் கடைசிக்கு முந்தினது இருக்கிற போஸ்ட் நேமை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்போனா தான் போஸ்ட் இதுக்கு ஏற்றாப்பில் அங்கே மேலே யூஆர்எல்ஸ் வந்து பெருமா லிங்க் வந்து கரெக்டாக டிஸ்பிளே ஆகும் இல்லைனா டே அண்ட் நேம் தான் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் சரிங்களா ஸோ ப்ரைவசி ஜென்ரேட்டர் ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ரைவசி செட்டிங்ஸே போதுமானது அப்படி இல்லை அப்படின்னா ப்ரைவசி செட்டிங்ஸ் ஜென்ரேட்டர்னு ஒரு வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு அதில் ப்ரைவசி செட்டிங்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி இதில் பேஜஸில் காப்பி பண்ணி ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அது தேவைப்படாது மேக்சிமம் அப்படி வேணுனா ப்ரைவசி பாலிசி ஜென்ரேட்டர்னு ஒரு வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணுங்க கூகுள் பண்ணுங்க அதில் ப்ரைவசி பாலிசி ஜென்ரேட்டர் காமிக்கும் அதை காப்பி பண்ணி ஒரு பேஜில் பேஸ் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணி விட்டுருங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து அடுத்து வந்து இதில் செக்ஷன்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அந்த பிளாக் இருக்கு இல்லைங்களா பிளாகில் செக்ஷன் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்றதை உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு செக்ஷன் எப்படி ஆட் பண்ணுறது கவனமாக பார்த்துக்கோங்க பேஜ் எலிமெண்டரில் எலிமெண்டர் பேஜ் பில்டரில் ஆட் பண்ணுறத வந்து நீங்கள் பார்த்து வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் எந்த வெப்சைட்டு எந்த பிளாகாக இருந்தாலும் நீங்கள் டிசைன் பண்ணிடலாம் சரிங்களா பாருங்க செக்ஷன் ஆட் பண்ணுறோம் இது பார்த்தா புரியாது பார்த்துட்டு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாருங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது எப்போவுமே டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ எடிட்டிங் டெக்ஸ்ட்டு எடிட்டரில் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ அடுத்து ஒரு செக்ஷன் ஆட் பண்ணுறோம் இமேஜஸ் அதில் ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஏதாவது ஒரு இமேஜ் வேணும்னா கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து சூட்டபுளாக இருக்கு ஸோ அந்த இமேஜை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடுறோம் ஸோ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ரிலேட்டடான இமேஜஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் அடுத்து ஒரு செக்ஷன் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ போன டைம் வந்து சிங்கிள் செக்ஷன் ஆட் பண்ணுறதுனால இந்த டைமும் ஒரு சிங்கிள் செக்ஷன் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இமேஜ் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் அந்த இமேஜ் கீழே ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணும் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்காக அந்த இமேஜ் கீழே எலிமெண்ட்டு அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரி லாக் போட்டிருக்கிறது வந்து எலிமெண்டர் ப்ரோன்னு சொல்லி இது அப்கிரேடட் வெர்ஷன் நீங்கள் நார்மல் வெர்ஷன்லே பாருங்கள் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி டாக்கிள் இருக்கும் ரீட் மோர் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு தேவையான எலிமெண்ட்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ட்ராக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் ஸோ அந்த மாதிரி ஐகான்ஸ் இருக்குது போர்ட்போலியோஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து ட்ராக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் ஸோ டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் இருக்கு ஸோ இமேஜஸ் போகிறீங்க இதில் ஏதாவது ஒரு நல்ல இமேஜ் ஒன்று ஆட் பண்ணிடுறீங்க ஸோ இன்சர்ட் மீடியா கொடுத்து இந்த இமேஜை ஆட் பண்ணிடுறீங்க ஸோ இமேஜஸ் ஆட் பண்ணிடுறீங்க ஸோ அதை வந்து மீடியமாகவும் இது பண்ணிக்கிடலாம் லார்ஜ் தமிழ்நாட்லேயும் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ நான் மீடியம் தமிழ் மீடியம் லார்ஜில் வந்து ஆட் பண்
ஒரு டம்மி டெக்ஸ்ட் ஜென்ரேட்டர் போய் ஒரு டம்மி டெக்ஸ்ட் ஒன்று ஆட் பண்ணிடுறேன் டம்மி டெக்ஸ்ட்ன்ற ஒன்றும் கிடையாது என்னால் அந்த விஷயத்தை பற்றி டைப் பண்ண முடியலன்றதுனால டம்மி டெக்ஸ்ட் ஜென்ரேட்டர்னு சொல்லி டைப் பண்ணீங்க கூகுளில் டைப் பண்ணிங்கன்னா சும்மா டம்மி டெக்ஸ்ட் வரும் அதாவது மீனிங்கே இல்லாத ஒரு டெக்ஸ்ட் வரும் அதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் நீங்கள் வேறு டம்மி டெக்ஸ்ட்னா வேறு என்னமோ எதுன்னு நினச்சிடாதீங்க மீனிங்லெஸ் மீனிங் அதாவது அதுக்குரிய அர்த்தமே இல்லாத வார்த்தைகள் அதை வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து ஹெட்டிங்கில் வந்து இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு அதாவது ஒரு போஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் போஸ்ட் பேஜஸ் போஸ்ட்டில் போயிட்டு போஸ்ட்டில் ஒரு நியூ போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி ஸோ அந்த போஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஹெட்டிங் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்து வந்து அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் ஒரு அந்த டம்மி டெக்ஸ்ட்டை வந்து அதில் ஆட் பண்ணி விட்டுடுறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு தேவையான போஸ்ட் ஒரு போஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ ஒரு டம்மி டெக்ஸ்ட் போட்டு அதில் வந்து ஹெட்டிங் போட்டு ஒரு இமேஜ் ஆட் பண்ணி பண்ணிட்டேன் சரிங்களா இப்போ நம்ம அடுத்து செய்ய வேண்டியது ஒரு போஸ்ட் ஒன்று ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இன்னொரு போஸ்ட் வேணுனாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த பேஜஸ் போய் டெலிட் பண்ணி எடிட் பண்ணுற விஷயம் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லைங்களா போஸ்ட்டு அதில் இருக்கிற மெனு செக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அது எங்கே கேட்டகரிஸில் இருக்குது என்னன்றதை நான் அப்புறம் காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ அந்த மெனு செக்ஷன் போகிறோம் மெனூஸில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எலிமெண்ட்ஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதில் பேஜஸ் ஆல் பேஜஸ் போகிறோம் ஆல் பேஜஸில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ப்ளாக் இருக்கு இல்லைங்களா ப்ளாகில் போயிட்டு அதை எடிட் பண்ணுறோம் எடிட் வித் எலிமெண்டர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த ஏற்கனவே இருந்துச்சு இல்லைங்களா மெனுஸ் அது எல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம வந்து ஹோமு பிளாக் எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால பழைய மெனுஸை வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணி விடுறோம் ட்ராஷில் டெலிட் பண்ணி விடுறோம் டெலிட் பண்ணதுக்கப்புறம் வியூ ஆல் கொடுத்துட்டு பிளாக் ஆட் பண்ணிடுறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ மெனுவில் என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஹோம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பிளாக் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பிளாகை கிளிக் பண்ணோம்னா நம்மளோட போஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆகும் புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு எப்படி போஸ்டில் டிஸ்பிளே ஆகும் பிளாக் கிளிக் பண்ணால் எப்படி போஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆகும் நம்ம வேர்ட் ப்ரஸ்ஸோட டேஷ் போர்டில் போய் செட்டிங்ஸில் போய் மாற்றணும் பெருமா லிங்க்ஸில் ஞாபகம் இருக்குங்களா ஸோ அதெல்லாமே பர்ஃபெக்டாக பண்ணிடுங்க அப்படி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா திருப்பி இந்த வீடியோவை ஒரு டைம் நல்லா பார்த்து பண்ணுங்க சரிங்களா இப்போ இந்த சைட்டுக்கு போகிறோம் என்ன போஸ் கிரிட் எல்லாமே ஆட் பண்ணி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹோமும் ஆட் ஆயிடுச்சு பிளாகும் ஆட் ஆயிடுச்சு மெனுஸில் சேவ் மெனு கொடுத்துட்டீங்கன்னு கீழே ப்ரைமரி மெனு கொடுத்தீங்கனாலே போதும் ஸோ ஓகேங்களா ஹலோ வேர்ல்டு அந்த போஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போஸ்ட் டிஸ்பிளேவும் ஆகுது ஸோ டேஷ் போர்டுக்கு போகிறோம் டேஷ் போர்டுக்கு போயிட்டு போஸ்ட் இது பண்ணிவிட்டு போஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் போஸ்ட் கொடுக்கணும் ஆட் போஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஆட் நியூ கொடுக்குறோம் ஆட் நியூ கொடுத்துட்டு ஏற்கனவே நம்ம ஒரு போஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ இந்த போஸ்ட்டையும் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இந்த போஸ்ட்டோட பேர் வந்து மெடிடேஷன் அப்படின்னு போட்டு ஒரு போஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நோ சைட் பாரை கிளிக் பண்ணுறோம் கண்டென்ட் லேவுட் வந்து ஃபுல் வித் ஸ்ட்ரெச்சில் கிளிக் பண்ணுறோம் பப்ளிஷ் கொடுக்குறோம் மெடிடேஷன் கொடுக்குறோம் ஸோ இதில் செக்ஷன் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அன்கேட்டகரைஸ்டாக இருக்குது பரவாயில்ல அது கேட்டகரைஸ் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அன்கேட்டகரைஸ் வந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மெடிடேஷனுக்கு ஒரு செக்ஷன் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ போஸ்ட் செக்ஷன் இல்லைங்களா ஸோ அதில் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ போஸ்ட் செக்ஷனில் ஆட் பண்ணோடனே ஒரு செக்ஷன் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் எது எலிமெண்ட்டாக பேஜ் பில்டரை வச்சு 
ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு ஹெட்டிங் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஹெட்டிங் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் சரிங்களா பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் மெடிடேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் இது போஸ்ட் நானே ஒரு க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா அடுத்த ஒரு செக்ஷன் ஆட் பண்ணுறேன் அந்த செக்ஷனில் ஒரு இமேஜ் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் எலிமெண்ட்டில் வந்து ஒரு இமேஜ் எலிமெண்ட்டை ஆட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இமேஜ் எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இமேஜஸ் போகிறேன் இமேஜஸ் போயிட்டு ஒரு அழகான இமேஜ் ஒன்று ஆட் பண்ணிடுறேன் யோகா பற்றி இது பண்ணுறதுனால ஒரு யோகா பண்ணுற இமேஜ் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இமேஜ் வேணால் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்சர்ட் மீடியா கிளிக் பண்றேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு திருப்பி வந்து எடிட்டர் ஆட் பண்றேன் எடிட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு ஸோ இது டெக்ஸ்ட் எடிட்டரில் டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணி விடுறோம் ஸோ நான் வந்து ஒரு டம்மி டெக்ஸ்ட்டை ஒன்று ஆட் பண்ணிவிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஸோ அதை அப்டேட் பண்ணிடுறோம் கீழே அப்டேட்டுன்னு ஒரு இது இருக்கும் இல்லைங்களா அதை வச்சு அப்டேட் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ அந்த டம்மி டெக்ஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிடுறேன் உங்களோட மெடிடேஷன் பெனிஃபிட்ஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதை ஸ்டைலிங் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கிடலாம் அந்த பேனர்ஸில் போய் ஸ்டைலிங் எதுனாலும் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ எக்ஸெக்டு டேஷ் போர்டு கொடுக்குறதா இருந்தாலும் கொடுத்துக்கிடலாம் ஸோ அந்த பேஜை வியூ பண்ணுறேன் டேஷ் போர்டுக்கும் போகிறேன் ஸோ இது ஸ்டைலிங் பண்ணலாம் கூட்டலாம் குறைக்கலாம் கலர் சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே அந்த ஸ்டைலிங் இதில் எலிமெண்டல் பேஜ் பில்டரில் ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிடலாம் எடிட்டிங் சம்மந்தமான அனைத்தும் பண்ணிக்கிடலாம் ரைட்டுங்களா ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா அடுத்து ஒரு போஸ்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் சூரிய நமஸ்கார் அப்படின்ற போஸ்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் முதல்ல பேஜஸ் எப்படி பண்ணுன்றத காமிச்சேன் பேஜஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறது இது பண்ணுறதுன்றத ஹோம் பேஜ் பண்ணி காமிச்சேன் உங்களுக்கு அப்புறம் அபவுட் பேஜ் பண்ணி காமிச்சேன் இப்போ சூரிய நம்ம முதல்ல ஒரு மெடிடேஷனுக்குரிய போஸ்ட் இப்போ ஒரு சூரிய நமஸ்காரன்றதுக்குரிய போஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அதே ஃபார்மேட்டு தான் அதே மெத்தடில் தான் நம்ம இந்த போஸ்ட்டும் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ நோ சைட் பார் போட்டுருங்க அப்புறம் ஃபுல் வித் ஸ்ட்ரெச்டு போட்டுருவோம் போட்டதுக்கு அப்புறம் சரியா ஸோ அதனால தான் இதை பப்ளிஷ் கொடுக்குறோம் பப்ளிஷ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வியூ பேஜ் வரும் எடிட் வித் எலிமெண்டர் வந்துடும் ஸோ இமேஜ் ஆட் பண்ணுறோம் வீடியோஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் இயர் ஹெட்டிங் டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம் இமேஜஸ் ஆட் பண்ணுறோம்
சோ ஒரு செக்ஷன் ஒண்ணு ஆட் பண்றேன் ஒரு ஹெட்டிங் ஒரு இமேஜ் ஒரு செக்ஷன் ஒண்ணு ஆட் பண்ணி காமிக்கிறேன் சோ இது பண்ணிடலாம் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் வந்து ஒரு டம்மி டெக்ஸ்ட திருப்பி ஆட் பண்றோம் ரைட்டா ஒரு டம்மி டெக்ஸ்ட ஆட் பண்றோம் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ ரெண்டாவது போஸ்ட் கிடையாது ரெண்டு பேஜஸ் முதல்ல ஹோம் பேஜ் எடிட் பண்ணி காமிச்சேன் அடுத்து வந்து டெலிட் பண்ண வேண்டிய செக்ஷன்ஸ் அடுத்து வந்து நார்மல் அபவுட் அஸ் பேஜ் டெலிட் பண்ணி எடிட் பண்ணி காமிச்சேன் இப்போ முதல்ல ஏற்கனவே ஒரு போஸ்ட் ஒன்று போட்டேன் இப்போ ரெண்டாவது போஸ்ட்டும் உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு போஸ்ட்டையும் அந்த போஸ்ட் கிரிட்டு நம்ம ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்க அதனால எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இல்லாமல் அந்த பிளாக் பேஜில் அது வந்துடும் ஏன்னா போஸ்ட் கிரிட்டு நம்ம ஏற்கனவே அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ அதில் வந்து நமக்கு வந்துடும் ஹோம் பேஜில் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ போஸ்ட் ஃபுல்லாக அங்கே வந்துடும் ரைட்டா ஸோ நமக்கு தேவையானது பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சூரிய நமஸ்கார் அது பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சூரிய நமஸ்கார்ன்றதை டைப் பண்ணிடுவோம் ஓகே டன் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சூரிய நமஸ்கார் இந்த இந்த பிக்சர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா இந்த பிக்சர் நமக்கு சூட்டபுளாக இல்லை ஸோ வேற ஏதாவது பிக்சர் வேணும்னா கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் சரியா ஸோ இந்த பிக்சர் ஓகேவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பிக்சல்ஸ் அதுக்கு ஏற்ற பண்ணுறது ஸோ இந்த பிக்சர் ஓகேவா இருக்கு ஸோ இந்த பிக்சர் ஆட் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணி முடிச்சிடுறோம் ஸோ இதில் ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நான் ஆட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி வீடியோ ஆட் பண்ணால் வீடியோ ஐக்கான் எடுத்து ட்ரா ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு செக்ஷன் ஆட் பண்ணி வீடியோஸும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலிமெண்ட்டை பேஜ் பில்டரில் என்ன பண்ண முடியுன்றதை காமிக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு நான் அதை காமிக்கிறேன் வேறு எதுவுமே கிடையாது ரைட்டுங்களா ஸோ வேறு ஏதாவது ஐக்கான் வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் வேறு எந்த எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்து கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்றத ஒரு கிளான்ஸு நான் கடைசியாக உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து ஒரு சூட்டபுள் ஐக்கான் ஒரு ஹெட்டிங் ஆட் பண்ணிடுவோமா டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் அந்த மாதிரி ஒன்று ஆட் பண்ணால் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ டெக்ஸ்ட் எடிட்டரே நான் பண்ணி பார்க்குறேன் சரியா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கூகுள் மேப் வேணால் போட்டு பார்க்குறேன் ரைட் ஸோ கூகுள் மேப் வந்துருச்சு இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே வந்து நீங்கள் அட்ரெஸ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ கூகுள் மேப்பை ட்ராக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணிட்டிங்கனால இந்த சைடு வந்து அந்த அட்ரஸ் இருக்கும் அந்த அட்ரஸ்ல வந்து இப்போ லண்டன் ஐ லண்டன் யுனைடெட் கிங்டம் இருக்கும் இல்லைங்களா அதை எடுத்துட்டு நீங்க இப்ப நான் வந்து இந்த விதம் வந்து நான் சென்னையில இருந்து பண்றேன் அதனால நான் என்னோட அட்ரஸ் சென்னைன்னு மாத்தினா அதை உடனே அங்க சென்னைக்கு வரும் இப்ப பாருங்க நான் பாருங்க லொக்கேஷன்ல போய் நான் சென்னை இந்தியா அப்படின்னு போடுறேன் ஸோ அங்க மேப் சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்க சென்னை இதையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டோம் அவ்வளோதான் சென்னை அதை பாருங்க அங்க மேப்ல சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்க சென்னை இந்தியான்னு போட்டுறேன் ஓகே அப்டேட் பண்ணிடுறேன் சென்னை இந்தியாவுக்கு வந்துடுது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து எப்படி வீடியோ ஆட் பண்ணுறது மேப்ஸ் ஆட் பண்ணுறது ஃபோட்டோஸ் ஆட் பண்ணுறது எல்லாம் போஸ்ட்டில் பண்ணுறதுன்றதை காமிச்சோம் ரெண்டு போஸ்ட் காமிச்சாச்சு ஒரு அபவுட் அஸ் பேஜை எடிட் பண்ணுறது எப்படின்றத காமிச்சாச்சு ஹோம் பேஜ் எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்றதை காமிச்சாச்சு என்னென்ன ப்ளக்கின்ஸ் எலிமெண்ட் ப்ளக்கின் ப்ரிட்டி லிங்க்ஸ் வேறு என்னென்ன தேவைப்படும் ப்ளக்கின்ஸ் எஸ்எஸ்எல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ளக்கின் வேணும் எல்லான்றதை காமிச்சாச்சு ஸோ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பிக்சர் ஒரு கிரியேட் பண்ணுற வெப்சைட்டு குறியது காமிச்சாச்சு இப்போ டேஷ்போர்டு நீங்கள் போங்க டேஷ்போர்டு போயிட்டு ரைட்டுங்களா ஸோ இப்போ வந்து சைட்டை போய் விசிட் பண்ணுங்க சைட்டை விசிட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் ஹோம் பிளாக் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஹோம் அண்ட் பிளாக் இருக்கும் சரி ரைட்டுங்களா இன்ஸ்ட்ரக்டர் நீங்கள் எடுத்த இது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா போஸ்டில் பாருங்க நம்ம ஆட் பண்ணது ஹலோ வேர்ல்டு சூரிய நமஸ்கார் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் அந்த போஸ்ட் கிரிட்டு நம்ம ஆட் பண்ணோம் இல்லையா அதில் வந்துடும் செட்டிங்ஸில் போய் நம்ம மாற்றினதும் ஆட் ஆகிக்கிறோம் ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் ஒரு டைம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் முதல் வேலை நீங்கள் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் இருக்கிற ஹோஸ்டிங் சர்வீஸ் ப்ரொவைடரை வாங்குங்க வாங்கிட்டு இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ணி பார்க்குறோம் பண்ணி பார்த்தீங
உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் நல்லபடி சமையல் ஒரு வெப்சைட் செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு இன்னைக்கு குறைஞ்சபட்சம் வந்து சார்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு செலவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது உங்கள் மூளை மட்டும்தான் சரிங்களா இதுக்கு ஆகிற டைம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் கூட ஆகாது டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் ஆகும் முதல் டைம் போக போக ஒன் ஹவர்லே நீங்கள் டிசைன் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஓகேங்களா ஸோ இங்கே அந்த ஃபியூச்சர் இமேஜ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த போஸ்ட்ல ஃபியூச்சர் இமேஜ் இருந்து அழகா இருக்குன்றதுனால அந்த போஸ்ட்ல போய் ஃபியூச்சர் இமேஜை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆட் பண்றேன் அதே மாதிரி சூரிய நமஸ்கார்ல எடிட் பண்ணிட்டு உள்ள நம்ம போஸ்ட் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த போஸ்ட்ல போயிட்டு ஃபியூச்சர் இமேஜ் இருக்கு பாருங்க ஃபியூச்சர் இமேஜ் அப்படின்னு இருக்கும் அதுல கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபியூச்சர் இமேஜ் ஒண்ணு ஆட் பண்ணிருங்க சரிங்களா ஸோ ஒரு ஃபியூச்சர் இமேஜ் ஒண்ணு ஆட் பண்ணிடுறீங்க ஓகேங்களா ஓகே அப்டேட் பண்ணிடும் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்க ஹோம் பேஜ்ல பாத்தீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த ஃபியூச்சர்ட் இமேஜ்ல வந்து அந்த போஸ்ட் இருக்குல்ல அதுல வந்து இந்த இமேஜஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ லோட் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த கிளிக் பண்ண இப்ப பாருங்க ஸோ இதுல ஆட் பண்ணியாச்சு இதோட இம்பாக்ட் எங்க தெரியும் அப்படின்னா ஹோம் இதுல போங்க டேஷ்போர்டை கிளிக் பண்ணுங்க உங்களோட சைட்டை விசிட் பண்ணி பாருங்க சரிங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு பேஜஸ் பண்ணியாச்சு ரெண்டு போஸ்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்குரிய பிளகின்ஸ் எல்லாம் அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங்கு தேவையான பிளகின்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த சைட்டை பாருங்கள் நீங்கள் எந்த டெம்ப்ளேட்ஸ்னாலும் எடுத்துக்கலாம் அதில் நீங்கள் எப்படினாலும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு டெமோக்கு தான் காமிச்சு பார்த்தீங்களா நம்ம ஆட் பண்ண பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு நம்ம ஒரு டெமோக்காக தான் காமிச்சேன் ஸோ இது எப்படினாலும் எந்த டெம்ப்ளேட் எடுத்துக்கிறேன்னா உங்களோடது யோகான்றது இருக்குது அது எத்தனையோ இது இருக்குது ஸோ உங்களோட நீஷ் என்னன்றத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்றப்பில் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் அது போக இதோட பேசிக்ஸ் எல்லாமே வேற வேற வீடியோஸில் போட்டிருக்கேன் பாருங்க பியூட்டிஃபுல் வெப்சைட் ரெடி ஆயிடுச்சு வேற வேற வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் வீடியோஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க என்னோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நோட்டிபிகேஷன் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு ஹோஸ்டிங் வந்து எழுபது பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்ல இருக்கு அதை வாங்க மறந்துடாதீங்க வேற ஹோஸ்டிங் வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் அதை வாங்கி நல்லபடியாக வெப்சைட் செஞ்சு அதில் சம்பாதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இதில் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டில் போய் எப்படி எப்படி சம்பாதிக்கலாம் ஃப்ரீலான்சிங் இதில் எப்படி சம்பாதிக்கலாம் என்டர்பிரனர்ஸ்க்கு எப்படி ஆச்சுன்றதை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரு வீடியோஸாக நான் போட்டுக்கிட்டே வரேன் அதை ஃபாலோ பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க் யூ பாய் பாய் ஸோ பாய் பாய் உங்களுக்கு வந்து டெய்லி வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் அதாவது ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயிலேருந்து பன்னெண்டு பதினாலாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வர்றதுக்கு நான் வழி பண்ணுறேன் வீடியோஸும் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்க இதில் வந்து எந்த ஒரு பணம் கொடுத்து வேற யார்ட்டையும் ஏமாந்துடாதீங்க பாய் பாய் காய் சி யூ பாய்